advogados e advogadas, pessoal da ESA, é um prazer estar aqui. Eu sou a professora Carolina Santana, eu sou pedagoga, também sou formada em letras, milito aí na educação já há algumas décadas e eu estou aqui hoje com a honra de apresentar esse projeto OAB Vai à Escola. É um projeto sensacional, quero parabenizar vocês, parabenizar os advogados e as advogadas que querem fazer esse projeto, que querem estar junto com os adolescentes nas escolas. É um prazer estar aqui, as escolas precisam muito de vocês e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse jovem, esse que você vai ó, bater lá na escola e vai se encontrar com ele. É muito importante que nós dominemos que pessoas são essas, quem são esses estudantes, qual o perfil deles, para então a OAB, com a parte cidadã que ela emprega tão bem, conseguir atingir esse objetivo. É, vocês são velhos conhecidos meus, talvez, né? além da formação docente, eu estou também nas escolas de direito, na segunda fase da OAB, em alguns cursinhos, nos principais concursos públicos né, do Brasil, os federais e os estaduais, leciono muito para o pessoal do direito, mas hoje nós vamos falar dos adolescentes. E aí, eu quero convidar você para uma metáfora junto comigo, eu vou aqui retirar o meu blazer. O meu blazer não combina com o público-alvo que nós vamos falar. Então, olha, eu fiz aqui um ato bem marcado para que nós entendamos que essa blusa de malha linda é a cara desse público que você vai se encontrar nas escolas. A ESA separou dois dias de curso que já estão esgotados, não é verdade? O primeiro deles vai acontecer em breve, ainda tem uma segunda data, mas nós estaremos juntos. Olha só, esse curso vai servir para que nós aprofundamos os temas que vocês vão discutir nas escolas. Nós estamos falando das escolas públicas, né, as escolas em que vocês vão encontrar com esses estudantes. Então hoje nós vamos fazer aqui né, um breve histórico, um overview metodológico, pedagógico, para que entendamos não só esse estudante, como a abordagem. Eu sei que muitos de vocês também lecionam, também são professores da graduação, da pós-graduação das, das escolas de direito aqui pelo Brasil afora. Mas nós precisamos, pessoal, nos adequar em termos de vestimenta, em termos de oratória, né? em termos do nosso próprio falar, para que esses estudantes, então, consigam absorver 100% dos assuntos todos que nós vamos discutir no curso comigo. Eu quero dizer que todos os assuntos tão importantes que vocês discutem, eles estão na base nacional comum curricular, que traz a obrigatoriedade né, da transversalidade dos temas. É muito importante que esse aluno se torne cidadão. Uma das dez competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, da BNCC, vai tratar da responsabilidade cidadã. Então, quando pensamos em violência doméstica, quando pensamos no uso de drogas, quando pensamos nesses assuntos todos que os jovens querem saber, necessitam saber, nós estamos conversando sobre o que a base chama a atenção para uma escola que reflita com esse estudante como ser cidadão. Isso para eles é muito importante e para nós é essencial. Quando nós conseguimos discutir com o jovem e trazê-lo à racionalidade, ele não só melhora a vida dele, mas ele leva esses ensinamentos para casa. Então ele modifica a família, modificando a família, trazendo clareza à família sobre direitos e deveres do cidadão. Esse estudante modifica também a comunidade que o cerca. Então não é pouca coisa e essa força 
que a OAB está dando, indo até a escola, auxilia a todos os professores, nós formadores destes estudantes, que às vezes sabemos do direito, mas não tão bem quanto vocês. Não em relação à legalidade, às formas da lei, é, a punição, quando tem, quando não tem, o que possamos fazer. Nós, professores, por nossa vez, nós não sabemos tantas informações. Mas quando vocês chegam, ou quando vocês chegarem, iluminarem com esse conhecimento cidadão, cada escola que visitarem, né, em Minas, aqui em Belo Horizonte, também em Minas, a escola vai ganhar, esse estudante vai ganhar e sem dúvida nenhuma a ESA colherá relatos do quão importante foi para você, advogado e advogada, estarem com esses meninos. Porque olha, eu posso garantir que é uma delícia. Então vamos refletir aqui um pouquinho sobre algumas coisas. Olha só. Que geração é essa, pessoal? Nós temos lá os nossos avós, vamos dizer assim, né? São os baby boomers, aí eu tenho a geração X, eu tenho a geração Y. Eu não vou contar a minha idade aqui, mas você e eu, nós deveremos transitar aqui entre a X e a Y, né, pessoal? Depois nós temos a geração Z e nós temos, pessoal, a geração alfa. Os meninos nasceram junto com o iPad, olha, em 2010. Então, essa rapaziada aí, né, ela tem aí 10, 11 anos. Então, vocês vão transitar aqui, ó, entre Z e Alfa. É claro que essas datas, elas não são exatamente né, é, rígidas, vamos dizer assim. Mas entre Z e Alfa... São as idades que vocês vão transitar, sobretudo a partir do sexto ano do ensino fundamental de anos finais. Na nossa época era quinta série, sexta série, né? Agora são anos fundamentais finais, eles começam no sexto ano, já que nós temos nove anos de ensino fundamental. Né? Então vão pegar aí os menininhos de 11 anos, a partir de 11 anos, então jura, justamente transitando aqui, ó. E nós temos também os da geração Z, que estarão lá no final do fundamental, no nono ano e também no ensino médio, ok? Então é bem importante sabermos disso aí. E que geração é essa? Eu coloquei aqui para vocês né, é, a geração que nós pertencemos e a deles. E aí nós temos coisas importantes para falar, né? Nós temos aqui uma geração extremamente silenciosa, cujos jovens não poderiam conversar junto com os pais, né? Eles ouviam os adultos e pronto. Depois, logo no pós-guerra, né? Os chamados baby boomers aí, essa nós não pertencemos não, hein, pessoal? Vamos despistar aqui, né? Os filhos, que, é, que são chamados de era de ouro, né? No pós-guerra. Então, haveria aí uma forte expansão econômica, não só no Brasil, no planeta não é? Então essas pessoas são focadas, elas sabiam o que elas queriam, elas estavam vivendo, entre aspas, aí no mundo novo. Aí já chega mais pertinho de nós, né? Alguns aí no Baby Boomers, mas aí passando para X e Y, nós temos aí até 79 um número de pessoas grande no auge dessa carreira. Hoje, né? Nós estamos próximos à aposentadoria aqui, né? Nós, né? Vamos dizer assim. Então nós estamos aqui, ó. Nós estamos no auge da carreira, nós já estamos consolidados. Depois, eu sei que tem aí alguns advogados muito jovens, né? Chamado aí de millennials. Essa geração Y, ela traz aí a força econômica, né? A ascensão. E eles são pais, esse pessoal aqui, são pais da geração alfa. Embora eu também lá em casa tenha geração alfa, viu, pessoal? Geração Z, olha só, é a última geração com integrantes nascidos no século passado. Isso aqui é muito importante, porque nós do século passado é um negócio que até dói na gente quando a gente diz assim, olha, eu sou do século passado, né? É, eu não podia falar isso dos meus pais, né? Eu não podia falar com eles, olha, vocês são do século passado, eu também sou. Então, hoje meus filhos... Né? certamente pode falar, mãe, você é de outro século, e vai ser verdade. Mas só nessa transição, pessoal, só nesse povo aí, que já nasceu na era da informática, observem que quem for da alfa, olha, ele já nasceu conectado, e nós vamos falar um pouquinho disso, né? Então, 
Aqui, a geração Z, o pessoal que nasceu depois né, da segunda metade da década de 90, então essa que transita no século passado, ela termina, e aí a geração novíssima, que vocês vão pegá-la, né? Vocês vão pegar Z, mas vão pegar Alfa também, né? Esse pessoal, né, essa criancinha, nasceu no lançamento do iPad. Olha só, elas têm até o codinome, né? Geração Alpha Glass. Eles são de vidro, né? E eles representam mais de 30 milhões de jovens nesse país. Então, daqui a pouquinho, nós só teremos glasses. E glasses quebram facilmente, hein, pessoal? Então, é essa geração que nós vamos lidar. Dessa geração que nasceu já nesse novo século, qual é o maior medo deles? Foi feito um levantamento, pessoal, e nós vimos que o maior medo dessa geração é não ter uma carreira. Então tem outras coisas que eles querem, olha, eles querem, além de terem um propósito, né, eles precisam ter, eles querem ter uma carreira, então eles têm muito medo, é o maior medo deles, que está aqui em vermelho, é de não ter uma carreira, nós vamos voltar nesse assunto. Eles também têm um receio de não terem um propósito, para que que eu vim? O que que eu vou fazer? Não é verdade? Eles também têm muito medo da solidão. Né? As famílias estão diminuindo a cada dia, então eles têm medo de ficar sozinhos. Tá? Eles também... Né, vão dizer que tem outros medos, eles têm algum medo de não ter dinheiro, muito menos do que a nossa geração. A nossa geração de pais certinhos, que trabalhavam às vezes empregados muitos anos numa firma, não é? é nós tínhamos mais medo de não ter dinheiro. Essa geração se vira bem com menos que nós, né? Eles têm algum medo de não ter uma família, mas não é o que fica no primeiro plano. E eles também não têm medo do futuro. Agora, olha só, nós estamos aqui, ó, com essas duas gerações que nós transitamos, né? A geração Z e a geração Alpha, chamada de Alpha Glass, e eles têm medo de não ter uma carreira. Nós estamos numa era de informação, a base nacional comum curricular, né? Que são as leis que regem hoje a escola, são leis que dizem o que, que é básico. Então, nós temos, do Iapó que é o Chuí, uma base nacional comum para seguir o currículo, e dentro dessa base, as quatro últimas competências, inclusive a da responsabilidade cidadã, pessoal, tem a ver com projeto de vida. Então, a escola teve inclusa a educação socioemocional, então, essas habilidades, né, chamadas também de skills, são agora é, de necessidade máxima por causa do perfil da nova geração, uma pouca, talvez, empatia, uma pouca abertura ao outro. Então, a educação socioemocional agora faz parte do currículo. E o projeto de vida como um projeto mesmo, no novo ensino médio, que está sendo discutido, já que foi feito com recorte diferente da base. A base teve mais consulta aos docentes, mais diretores, mais pedagogos ali, debruçados, estudando a matéria. O ensino médio foi feito um pouco diferente, ele está dando aí algumas divergências, está voltando para ser um pouco melhor estudado, não é? Mas, uma coisa que não vai mudar é a necessidade de, no ensino médio, a partir do primeiro ano, portanto, né, os meninos têm aí 14, 15 anos, até os 17 na faixa é, na faixa esperada pelo MEC, eles saem do ensino médio, mais ou menos até 17 anos, 18 máximo, né, dependendo do aniversário, e é claro, temos aí os retardatários. Hoje nós somos um país que temos um número altíssimo de analfabetos funcionais, não podemos nos esquecer disso, porque muitas vezes os senhores também percorrerão a EJA, que é a educação de jovens e adultos, que estão aí instaladas é, em, nas escolas públicas, sobretudo, no horário noturno, e que essa matéria, né, ao aberir a escola pela EJA também, é muito importante, muito profícuo, não é verdade? Mas o que, que nós vemos? Nós vemos uma era da informação, em que esses meninos já nasceram com o umbigo aí, colado, não é verdade? Na internet, né? Eu me lembro perfeitamente quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz uma graduação, fiz outra, fiz pós, fiz mestrado, a minha internet era discada, 
né? e eu nem envergonho de dizer isso, mas eu tinha, e eu navegava e eu fazia trabalho de pesquisa à noite porque era mais barato e eu ocupava a minha linha telefônica, então era mais confortável, virei várias madrugadas trabalhando de madrugada para economizar, essa geração não. Então o que, que acontece? Essa geração tem muita informação, mas elas não são um iceberg, porque dentro de cada uma dessas informações, né, a parte superficial ela é rasa e nós teríamos, né, nós sabemos que existe um, uma profunda raiz nesse subsolo. Os meninos não, eles são um tanto de tampinha rasa. Eles ficam navegando ali em cima do oceano mesmo, no raso e de maneira dispersa. Então, pessoal, a primeira grande dica do nosso encontro, nós temos que tentar fazer com que esses estudantes entendam o que você vai dizer, aplicando imediatamente o que você está dizendo, o conteúdo que está ministrando, o bate-papo que está ocorrendo ali, você precisa, nós vamos falar metodologicamente como vamos fazer isso, mas você precisa entregar e já devolver uma amarração na vida real prática deles. Não é uma geração, pessoal, que faz conexões sempre com base na aplicabilidade da vida. Eles fazem conexões com o que eles gostam, eles partem, eles se centram naquilo que eles desejam, naquilo que eles gostam. Então, trazer para a aplicabilidade prática do projeto de vida, que o cidadão ele também é um projeto de vida, que sabe os seus direitos e que a partir do momento que você compreende que você faz parte de uma nação integrada em que cada ato seu tem uma resposta e que cada ato seu pode ter uma consequência que vá resvalar numa comunidade de uma maneira negativa, né? como o caso, por exemplo, do uso das drogas e tudo mais, esse estudante, então, é compreendendo o que, que faz na vida dele e a necessidade de ele refletir e aprofundar nesse pensamento, então, isso aí fica muito mais, mais palpável. Então, nós precisamos tornar mais palpável a aplicabilidade na vida dele. Até aqui, ok? Muito bem. Então, ele tem medo de não ter um trabalho, de não ter uma carreira. Ele tem muitas informações... E ele tem dúvida do que fazer com elas. Então, olha só. Né? Muitas pesquisas vão dizer que quando você acredita em si próprio, o cérebro opera de forma diferente. Quando você tem crença. Para qual comunidade você está indo? E aí, pessoal, isso é muito sério. Aquele jovem tem crença nele? Com toda a minha experiência de escola pública, inclusive de escola privada, e inclusive das maiores escolas privadas de Belo Horizonte, seja como docente num passado e como consultora pedagógica deste presente, e como um presente em que eu leciono para a escola pública, em que eu faço projetos de auxílio, por exemplo, ao Enem, eu digo para vocês, independentemente da classe social, esse jovem, ele tem pouca crença nele. Ele tem pouca crença de que ele transforma o contexto em torno dele. É diferente de nós que achávamos que nós iríamos mudar o mundo. Né? Que víamos, por exemplo, no direito, e eu me lembro muito bem disso, né, da formação na escola do direito como uma profissão que poderia mudar o mundo e que eu realmente continuo crendo. Mas ele não percebe, ele não sabe o que fazer. Ele não tem uma informação amarrada com uma propriedade de confiar nele para uma escolha. Então, nós lá no Estado, né, nas palestras, eu sempre pergunto, e é um vazio, assim, mesmo depois que eles já estão meus amigos, né, que a gente precisa ter essa proximidade, né, essa confiança, eu vou dizer alguma coisa aqui. 
que não vai servir de chacota. Ninguém vai me criticar. E eu digo a vocês que às vezes eles fazem por uma confiança no olhar de quem está ministrando a palestra. Ele sabe que dependendo da pessoa, se vier uma piadinha, ela vai ser cortada, tolida. E ele sabe que dependendo de quem conversa, não vai haver piadas, porque aquilo vai, vai ser útil para todos. Quando nós falamos de violência doméstica e quando nós dissemos, por exemplo, que a violência doméstica não é só a surra, que dentro de casa pode acontecer além da surra, a violência, por exemplo, nos gestos, nas palavras, nas ações, cada um ali vê o que acontece em casa e a tendência é, ó, e depois quando há necessidade de falar, a tendência é falar, eu conheço alguém, pode apostar que ele está falando da casa dele, mas nós vamos tratar sempre no macro. E isso, pessoal, não é prerrogativa da escola pública, também das privadas. Olha que interessante. Então, pedagogicamente é muito importante, e é claro, né, pessoal, nós estamos falando aqui de meninos, de adolescentes, mas eu quero deixar claro que com os nossos alunos de curso superior, de graduação e de pós-graduação, até mesmo nos concursos públicos, quando nós conseguimos empoderar o aluno e dizer, está na sua mão, estuda, você vai conseguir, nós damos para ele um fôlego que ele participa mais, que ele aprofunda mais. Isso faz sentido para você? Que bom que nós estaremos juntos no Zoom e que eu poderei conhecê-lo, conhecê-la. E você vai interagir comigo. Hoje é só um vídeo, mas eu espero estar junto de você em breve, porque eu quero ouvir você. Eu quero ouvir a sua experiência, ok? Então nós precisamos sempre trazer para eles, e vejam só, eu não estou aqui dizendo algo diferente, eu estou amarrando o que outrora há pouco disse. Eu estou dizendo que quando nós vamos conversar e trazer o assunto para o projeto de vida dele, nós temos que mostrar dentro de cada um desses tópicos que ele consegue ser. Que ele consegue ser o que ele quiser. Que ele consegue fazer o que ele desejar. E que a mola propulsora para isso, primeiro, é o conhecimento dos direitos e deveres dele como cidadão. Conhecer, inclusive, o que o governo faz por você. Você acha que você não vai conseguir fazer uma faculdade? Qual é a sua aptidão para fazer e para ser? Ah, eu sei fazer tal coisa, então vamos fazer um curso técnico. Essa semana eu tive essa conversa, né? Quem sabe vocês conseguem fazer um curso técnico para então, então trabalhar e conseguirem dinheiro para pagar a faculdade. Nós não estamos desistindo do curso superior, mas nós estamos abrindo uma porta. Existe curso técnico? Existe, ele precisa ser feito junto com o ensino médio. Dentro do projeto de vida do governo, do ensino médio, muitas escolas estão abrindo portas para que ele aprenda um ofício. Então não é mais aquele menino que sai do ensino médio cru e vai fazer uma faculdade e não tem como ter emprego para pagar aquela faculdade porque ele não sabe fazer nada. Cá entre nós, ele mal sabe conversar. Como é que nós empoderamos esse sujeito? Como é que nós trazemos para esse menino a confiança nele que ele vai aprender? Que ele vai conseguir meio de bancar o sonho dele? Estão compreendendo a linha de raciocínio? Eu espero que sim. Eu espero aqui estar sendo bem claro. Então, nós estamos falando de práticas pedagógicas. Se você vai entrar numa escola de ensino fundamental e médio, você precisa ter a consciência de que o seu ato é um ato pedagógico. E se o seu ato é pedagógico, nós precisamos de uma prática adequada. Então, você vai fazer um planejamento junto comigo no curso. Nós estaremos juntos, nós, nós trabalharemos em grupo, e cada grupo vai trabalhar um assunto, né? São muitos, muitos assuntos que eles adoram, adoram falar. Ontem eu estava lecionando numa turma em que nós estávamos falando das crianças que sofrem abuso sexual. 
Isso é uma conversa muito séria na, na faculdade de pedagogia, porque são os docentes que detectam em primeira mão é, quando as crianças sofrem abusos. E uma das cadeiras que eu leciono na universidade tem a ver com leitura de desenhos, não a leitura psicológica de desenhos. Eles são pedagogos e não psicólogos, mas a leitura pedagógica. Então, é, por faixa etária, nós temos uma leitura de desenho. Vou dar um exemplo aqui para que vocês entendam. Uma criança de 4 ou 5 anos, ela desenha o corpo estático. O corpo que ela desenha, é, é, até hoje eu desenho é, pessoa de palito, eu não sei vocês. No máximo que eu faço é um triângulo que, que fica parecendo um vestidinho, né? Mas as crianças que desenham em forma de palito, ou mesmo que não seja, seja melhor que eu, né? Que faz assim um corpinho, os bracinhos. Uma criança de 4 ou 5 anos, ela não desenha pênis e vagina. Não faz parte, né, dentro da leitura da, da psicologia, de Freud, de Jung, e dentro da própria pedagogia, porque nós precisamos estudar um pouco de psicologia, ela não desenha pênis, vagina, seio, ela não desenha. Isso está fora do padrão mental de uma criança tão pequena. Ela até pode conviver, às vezes, por exemplo, uma mãezinha teve bebê, aí a outra criança vê dando peito para amamentar, isso não é preconizado. Ele desenha o neném mamando, mas é como se a mãe não tivesse seio. Enfim, são alguns traçados importantes que dentro da pedagogia nós estudamos. E aí, pessoal, quando aparece um desenho de uma criança até seis anos com pênis e vagina, é uma lanterna para o professor que acende para poder ver o que, que está acontecendo naquela família. Então, ontem eu estava lecionando é, essa disciplina e esse assunto, e aí um, começaram assim, fora de brincadeira, uns 50 alunos, uns 8, começaram a relatar no privado do Zoom que haviam sofrido abuso naquela época, com 10 anos, com 12 anos. E eu fui, e, e assim, fazendo comentários, e, e aí eu falei, eu falei, olha, tem alguns relatos aqui no privado, obviamente, que dizem conhecer esses fatos. Né? Fui dando aula, com, inclusive com as pistas que ali estavam dadas, e aí os meninos contando que foi a professora, que foi um monitor, que foi a diretora da escola que descobriu, que ajudou, enfim. Até que um, um rapaz de 18 anos, resolveu abrir a câmera, todas as câmeras fechadas, como os senhores sabem, e aí ele abriu a câmera e fez um relato. Né? As pessoas ficaram assim muito assustadas, mas eu quero dizer para vocês, senhoras e senhores, que esse tipo de assunto que você vai ministrar, ele é de uma importância na esfera pessoal que ele promove relatos. E você precisa saber o que, que vai fazer com essa informação. Tem sempre que ser uma informação, voltando, que diz que ele, confiando em si, ele pode ajudar outras crianças e outros jovens, que aquele depoimento é altamente encorajador, que você agradece pela coragem daquele testemunho que está contribuindo para tantas pessoas. E você ganha, sem dúvida nenhuma, um respaldo absoluto. Sabe por quê? Embora os nossos universitários estejam bem imaturos, estejam bem, né, nós sabemos disso em todas as áreas, né, eles são muito mais imaturos do que quando nós chegamos na universidade, embora isso seja realmente um fato mensurado onde eu leciono, por exemplo, né, nós fazemos pesquisas a todo momento sobre isso. Esses meninos, eles são ainda muito mais infantis. Sabe assim, eles sofrem violências diárias e eles nem sabem. Né, a despeito do lugar onde eles moram, do tipo da família da falta de respeito, do emprego dos pais. Então, embora sejam imaturos, às vezes eles têm mais carne cortada do que os meninos das grandes escolas privadas. Mas eles também não sabem o que fazer com essa informação. Então, nós vamos planejar, e é preciso que a cada assunto, a partir do momento que a OAB vai à escola, cada um dos tópicos tão importantes que nós vamos trabalhar sejam sistematizados. Olha, pessoal, na pedagogia hoje tem algo que é muito importante e que aí serve para quaisquer faixas de idade. Hoje o nosso foco não é no ensino. Nosso foco hoje é na aprendizagem. Mas não é a mesma coisa? Não. 
É por isso, inclusive, eu não sei se os senhores sabem, mas nós que lidamos com colégios, né, com escolas até o ensino médio, existe uma mudança de aluno para estudante. E às vezes os senhores podem pensar assim, mas isso não é só nomenclatura? Veja, eu saio do ensino e vou para a aprendizagem. Eu sempre escutei ensino e aprendizagem. Eu saio de aluno e vou para estudante. Não é, senhores. É uma questão de mindset. É uma questão de você conectar com o papel do outro na educação. Quando nós falamos aluno e nós estamos numa pedagogia tradicional, tradicionalíssima, aliás... Né? Nós temos hoje escolas do século XIX, professores do século XX e estudantes do século XXI. Não tem como dar certo, não tem como prestar. Toda vez que eu vou falar para professor, eu começo assim, falar, ah, gente, nós vamos ter que dar um jeito na nossa vida, porque a escola está no século XIX, igualzinha, pode ir ao museu, verá. Vocês, nós, eu também sou do século XX, os meninos estão no século XXI, então não tem como dar certo, não tem como prestar hoje. Então, pessoal, o aluno, ele era sujeito do ensino. Eu ensino. Você não aprendeu, não? Oi, mas tinha uns 50 na sala, 45 aprenderam. Vocês cinco não aprenderam, não? Então, eu chamo seu pai, sua mãe, lá no colégio e falo, olha, a minha sala está indo muito bem. Todo mundo aprendeu, a culpa não é minha, né? É isso que eu estou dizendo. Seu menino não aprende, ele tem alguma dificuldade. E aí, esse aluno... Esse sujeito passivo do meu ensino é estigmatizado ou é colocado outrora num campo que ah, ele não é muito bom, ele não é muito inteligente, ele não é tão apto e ele vai se perdendo, sobretudo nessa geração e eu resolvo o meu problema de ensino. Eu sou a professora magnânima, aquela mais bonita que sabe todo o conteúdo e eu tenho um bando de 50 aqui que são alunos, seres que dependem da minha fala para que eles, então, aprendam alguma coisa. Entendem? Claro que aqui, né, com alguma ressalva de brincadeira, mas era isso. Agora, quando eu mudo e eu coloco no centro o estudante e eu digo que é meu foco, é minha preocupação, é na aprendizagem pessoal. Eu tenho 50, eu preciso dar conta dos meus 50. Qual que é a dificuldade lá do Pedrinho, do Joãozinho, da Maria, da Clara? O que que é? Ah, ele, um tem autismo já diagnosticado, o outro tem hiperatividade, entendi. O que que eu posso fazer para ajudá-los então? Se eles aprendem de um jeito diferente, eu preciso ajudá-los de um jeito também diferente, porque eles têm direito de aprendizagem tal como os outros 46 Conseguem compreender? Então, quando eu tenho foco na aprendizagem, a Carolina sai do centro, os senhores saem do centro e o estudante, esse ser proativo, esse ser que consegue fazer uma busca ativa, esse ser que vive num contexto da atualidade, é por ele e para ele que eu estou aqui. Eu espero ter sido clara para que você entenda. Não é só vocabulário. É o jeito de a gente se portar. Então, né? Quando falamos de metodologias ativas, e eu falo tanto, né? Dou muitos cursos de metodologia. Quais são? Né, são várias, né? Desde storytelling até... É, em grupos, em pares e, e design thinking... São várias. É facílimo entender todos. É uma delícia o curso. Mas não vai adiantar nada se a pessoa não compreender isso que eu expliquei. O que, que é você sair do centro, colocar o estudante que é protagonista das ações de aprendizagem? Você precisa sair do AB, vai à escola e ter a certeza e a garantia de que aquele ser que ali estava Conseguiu compreender, aplicar, sistematizar aquela dinâmica e vão aplicar na prática, na praxis, na casa, na família, na comunidade, no WhatsApp, no Instagram, 
né, quando a gente fala sobre, por exemplo, os haters, né, isso está lá no nosso tema, num das, no das nossas conferências, né, haters, quem sabe se é um e nem sabe, o que, que você anda fazendo na sua mídia social? Que tipo de consequência faz isso? Consequências psicológicas, mas e as consequências jurídicas disso? Porque tem, né? Então vejam, tá vendo como que a gente consegue? Então essas são as práticas pedagógicas, né? E existem seis, o, o, o Lee Schumann, eu peguei aqui na biografia original, mas ela já foi atualizada, né? Muitos outros autores vão relendo e vão refazendo as obras. Ele vai dizer que existem seis características comuns compartilhadas a todas as profissões. E que eu trouxe porque tem a ver com a minha profissão, com a sua profissão e com a profissão que esse menino que você está indo visitar ainda não tem que tem a ver com o maior medo desse estudante, de não saber o que fazer. Eu quero ser o quê? Eu quero ser VTuber. Eu sabia de YouTube, eu nem sabia de VTuber. Aprendi outro dia numa escola pública de periferia. Né? A menina lá, ó, seduzindo, né? rebolando de biquíni, faz... me mostrou o Instagram dela. 175 mil seguidores, tá ganhando dinheiro, é a mais rica da escola, e aí na hora que ela me mostrou isso, eu lembrei de vocês na mesma hora, eu falei, meu Deus, eu vi as fotos dela de biquíni, e eu perguntei, quantos anos você tem? Não, não vou falar o nome, obviamente, né? Ela foi, falou, 16, eu falei, entendi, e aí, ninguém mexe com você? Ah, eu, algumas pessoas, alguns homens mexem da maneira como eu não gosto, e o que que você faz? Ah, eu bloqueio, muito bem, né? Mas o que mais? Né? E quais são as consequências disso? E as outras meninas que não são como ela? E que queriam também rebolar e que não rebolam. Isso é uma, rebolar no vídeo e vender é uma profissão? Gente, quem sou eu? Quem somos nós para dizer que não, não é? Ela é uma VTuber. E ela ganha bem mais do que eu e você. E olha que nós não ganhamos mal não, hein, gente? Fala a verdade comigo. Então, olha só. Será que essa geração sabe que toda profissão é a serviço? O advogado está a serviço, a professora também, né? Eu nasci a serviço. Tem décadas que eu leciono, né? Eu comecei lá na educação infantil, até a pós, já fui, já voltei. Estou no ensino médio, adoro, né? mas eu nasci para servir. Será? Toda profissão traz um conjunto de conhecimentos, acadêmicos ou não, pessoal. Né? Acadêmicos ou não. E hoje tem um conceito que está na escola, porque nós estamos levando, que se chama Lifelong Education. Eles adoram os termos em inglês, né? Eu sou professor de português, eu vou usar, não tem problema. Eu vou fazer o que é preciso para que eles entendam, porque meu foco não é mais em língua portuguesa só. Meu foco é no que eles querem saber e a partir disso eu leciono, não é verdade? Então, olha só, o Lifelong Education, você vai aprendendo. Essa semana eu, eu fui, semana passada eu estava fazendo uma reunião no Nordeste e aí uma escola na Bahia, em Salvador, um diretor com um problema sério, por quê? Os pais do menino, numa, na maior escola de Salvador, os pais são donos de uma rede de hospital. E o menino, saído do ensino médio, ele fez o quê? Ele abriu uma barbearia. E aí eu, eu felizmente, peguei essa guerra que houve, porque o menino abriu uma barbearia em Salvador, o menino está bombando, e os pais estão culpando a escola dele não querer fazer medicina. Olha isso, né? Agora, se ele está bombando, certamente ele não faz só barba, o cabelo e a bigode de um jeito tradicional, né? O menino está sabendo fazer uns cortes diferentes, fazer uns detalhes no cabelo, só sei que o menino está ganhando uma grana, o menino tem 17 anos, abriu, tinha dinheiro no cofrinho que ele juntou, porque os pais falaram, não vou te dar dinheiro. E o menino falou, eu tenho, eu juntei, já aluguei, já abri, já comprei os móveis. A inauguração é sábado. Ô, oh, gente, eu queria tanto ter ficado lá para ir na barbearia do menino. Eu achei sensacional, né? Mas veja, esse conjunto 
ele vai ter uma profissão indo para a universidade a priori ou não? Claro que nós queremos, né? nem vou entrar no campo político, mas nós queremos um país em que todos possam escolher. Você é um acadêmico? Não vou. Mas esse conhecimento, toda profissão traz, seja ela de advogado, de professor, de barbeiro, de manicure, qualquer uma dessas profissões. O engajamento com a prática, que é o que nós, escola, deixamos passar. Né? Exercício do julgamento sobre condições inevitáveis de incerteza. Lembra aquela pergunta? O que, é que você vai ser quando crescer? Errada, né? Quando ele nasce, ele já é. Né? O Schumann vai dizer, né? É, existe um devir, mas a pessoa ela já é. Então, é, existem condições inevitáveis de incerteza. Vocês do direito, quantas pessoas, né? Vocês já, já trabalharam aí que perderam tudo, né? Que aconteceram coisas, é, é uma questão da incerteza. Nada é certo para ninguém. Né? Certo, certo, certo mesmo, década de 60, com seu avô, talvez um bisavô que fizesse direito, medicina ou engenharia, estaria empregado até o fim da vida, ganhando bem. Década de 50, 60, nós estamos em 2021, pessoal. Não é brincadeira, não. Quem nasceu em 2001 já saiu da escola onde você vai. Quem nasceu em 2001 já é do século 21 e ele já saiu do colégio. Você não vai se encontrar com ele. Quem nasceu em 2001 está na universidade aprendendo direito para ser seu colega, sua colega. Não é verdade? A necessidade de aprender com base na experiência e uma comunidade profissional. Isso aqui a gente embute onde? No projeto de vida. Ok, pessoal? Então, dentro dessa docência profissional... A visão prática está aqui no centro. E esse lugar é o lugar coincidente de quê, pessoal? Do lugar do estudante. Né? Do lugar no, do foco no estudante, não é mesmo? Então eu tenho os contextos e que eu quero gastar um tempinho aqui no meu próximo quadro com vocês. Né? Eu tenho as finalidades e os objetivos, né? Eu tenho o conhecimento do ensino, aquilo que eu preciso ensinar, enfim. E aqui, olha, né? dentro da docência como profissão, a minha ou a sua não interessa, mas aprendendo em uma democracia. O alcance dos direitos aqui, OAB, indo à escola. Olha o nível de importância disso, né, pessoal? E para que nós precisamos conhecer tanto esse estudante? Porque vocês vão interagirem, né? Vocês vão interagir com eles. E a partir dessa interação, né? E das múltiplas interações, vamos supor que cada um de vocês vá para uma escola e vá falar sobre abuso na infância e na adolescência. Abuso. Se a gente pudesse se encontrar logo depois de cada interação... Cada um dos doutores relataria alguma coisa diferente. E é, será a partir dessa interação que a aprendizagem cidadã que nós queremos irá se processar. Né? E para essa aprendizagem acontecer, nós precisamos da empatia, nós precisamos do conhecimento a esse público. Né? E nós precisamos, claro, do conhecimento... Trata-se de um conhecimento cidadão. Não é verdade, pessoal? Sim? Muito, muito legal, né? Então, essa base para esse conhecimento, né? Nós precisamos desse conhecimento de uma maneira geral. Aqui eu coloquei em negrito, porque é o meu objetivo com você, né? Quais são as características desse estudante, né? Quais são os contextos? Você está indo numa escola onde? Se você vai a uma escola pública de uma região, é uma coisa. Se você está indo a uma escola pública dentro de uma comunidade, é uma outra coisa. Onde você vai? Né? Você vai estar numa escola. Que escola é essa? Você precisa saber onde ela fica. Às vezes você vai viajar para saber dessa escola. Né? Sempre perguntem ao coordenador ou ao diretor que tipo de estudante você tem aqui. 
eles vão te falar. Ah, aqui nós temos comuni é, é, estudantes de comunidades rurais. Essa escola, veja bem, doutor, doutora, ela fica mais afastada da cidade. Então, nós pegamos aqui os meninos das comunidades rurais. Até para dar exemplo, você vai ter um, um link. Né? Essa escola, ela fica num lugar que é mais industrial. São filhos dos pais que trabalham na indústria. Opa, indústria de quê? De automóvel, indústria têxtil, é uma mineração. Saber da escola, e você pode fazer isso em dois minutos antes de entrar para conhecer esses jovens, vai fazer muita diferença para vocês. Né? Para que, que você está entrando lá? Quais são os fins educacionais? Promover cidadania. Auxiliar que esses meninos tenham um conhecimento cidadão dentro do projeto de vida dele. Independentemente de já terem ou não, saberem ou não o que serão, qual é o seu devir, o que, que farão. Né? Ok? O conteúdo que vocês sabem muito bem, mas que nós vamos nos cursos, no treinamento, e isso é muito importante. Não dá para ir sem treinar. Não dá para ir sem falar sobre. Claro que os doutores têm o conteúdo, as leis, está tudo aqui. Mas nós não vamos precisar dela. Lembra que eu tirei o meu, o meu blazer? Não é de acordo com a lei tal, número tal, 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 que vai cair lá na linha tal do concurso, não. É se despir disso, né? é saber fazer. Então é por isso que nos nossos dois encontros, que serão síncronos, ao vivo nós estaremos juntos, nós vamos planejar a abordagem de cada tema. A metade no primeiro encontro, a metade no segundo encontro, mas nós precisamos planejar a abordagem de cada tema para que faça a diferença, assim, de camisa de malha, com o peito aberto, com o coração aberto, desprovido de termos técnicos, eles precisam compreender. O objetivo da linguagem é a comunicação. Os meninos não vão subir na sua linguagem. É você que vai precisar descer. E às vezes o exemplo de determinado fato, você vai dar com uma letra de música funk. Carolina, desculpa aí. Eu não escuto funk. Bora jogar no YouTube? Letras de funk com violência contra a mulher? Bora? Pode ser uma ótima abordagem. E aí você vai aprender, vai escutar o um pancadão. Que isso, professora? Isso vai fazer uma diferença na sua atuação na sala de aula. Na sua oratória. Né? Eu dou aula de oratória e aí eu explico lá a diferença entre oratória e retórica. Né? A oratória é essa sua clareza e envolvimento com o público, doutores. Então vai valer o pancadão, aquele que nós não ouvimos. Cheio de palavrão, às vezes é a melhor abordagem. Vamos discutir juntinhos, eu e você? Vamos fazer, tá? E conhecer, claro, o currículo aqui eu já localizei para os senhores, claro, a base nacional comum curricular e que esses temas são temas transversais, mas que nós vamos inclusive ver a aplicabilidade dele. Olha só, aqui são os três, tá, tá vendo esse quadrinho aqui, ó? Eu vou chegar nele, né? Tem um quadrinho, esse aqui são círculos, né, Carolina? O quadrinho tá logo depois. Olha só. Prestem atenção, isso aqui você vai sair hoje desse vídeo, tá quase acabando, gente. Espero que você tenha ficado aí coladinho comigo, tá? Mas vocês vão sair daqui hoje com essa clareza. São três princípios que você não vai esquecer, tá bom? São fundamentais. Todos os assuntos que vocês vão falar, os meninos sabem alguma coisa sobre ele. Que coisa? Você vai ter que perguntar para saber. Até na universidade a gente tem que perguntar. Ixi, mas não sabe nada não. Alguma coisa alguém sabe. Por experiência, por vivência, por qualquer motivo. Sabem sim. Então se você vai falar, que seja de haters, de violência doméstica, de qualquer daqueles assuntos sensacionais que a ESA listou para trabalharmos, que, que né, os assuntos estão no nosso planejamento de curso, os meninos sabem. 
Então vocês vão ter que entender o que, que eles sabem. Então, Carolina, você está querendo dizer para gente que a gente começa perguntando, deveria ser assim, pedagogicamente, eu afirmo, em todas as aulas. Inclusive na universidade, tá? Deveria ser assim. Então, os meninos precisam saber alguma coisa, é factual, que seja, né? Aí você vai aprofundar. Então, peraí, deixa eu pegar o que, que o menino sabe. Agora, eu sou um advogado, uma advogada, estou aqui representando a ESA, a OAB, eu estou, a OAB está aí na escola, tem que aprofundar isso aqui. É por isso que você está lá. Você tem mais condição do que eu. Mas o professor tem mais a parte da pedagogia. Mas eu estou te entregando aqui, ó. nós vamos ter dois encontros para a gente desenhar isso aí, tá? E aí você vai aprofundar essa base, você vai trazer uma solidez, você vai trazer o arcabouço conceitual dentro da linguagem desse menino. Dentro da linguagem que ele vai entender o que você está dizendo, ok, doutores? E você vai auxiliá-lo a recuperar essa aplicação. Qual aplicação? A aplicação prática. Vida real, comunidade, casa dele, vida dele, o que ele pensa da vida. Legal demais? E aí, então, na abordagem metacognitiva, eles vão, né, juntamente com vocês, definir ou redefinir essa dimensão, né, metacognição é isso, ele vai reelaborar o que ele sabia com aquilo que você o auxiliou ou a auxiliou a aprofundar para então ele ressignificar isso para a própria vida. Para ele sair por aquela sala onde você entrou para falar com ele, ele vai sair com uma consciência do que, que ele precisa fazer para ser esse cidadão. O cidadão ideal é aquele que tem consciência dos deveres e das obrigações dele, não é verdade? Então, olha só, essas evidências de aprendizagem que eles trouxeram, junto com o alinhamento construtivo que você trouxe, vão corroborar para esses objetivos de aprendizagem. Não é legal demais? Ah, gente, isso é mágico. Né? Então, quais são as consequências? Os professores vão tirar essa compreensão. É esse quadrinho que eu falei. Hoje você sai daqui com isso em mente. Então, fica comigo. Olha aqui. Os professores vão tirar a compreensão disso que o estudante trouxe, que ele traz, né? Os professores, então, né, vocês, senhoras e senhores, vão aprofundar o assunto, fornecendo muitos exemplos que têm a ver com ele. Vocês não vão citar, olha, gente, eu leciono lá na faculdade e tal, aconteceu lá um caso, não. Quem aí sabe um caso que aconteceu? Alguém já ouviu contar algum caso de abuso? Ixi, vocês vão ter vários. Principalmente se forem desarmados. Por exemplo, de blazer. Não vão. Você vai pôr o menino longe de você. Na escola pública e aí na escola privada também. Você de blazer, parece com o pai dele que também usa. Não, você é um cidadão. Que tem um título. Você é advogado. Você faz parte da OAB. Você é de uma escola, a ESA. Você está lá para falar com ele, porque ele é muito importante. Ele é uma base importante para a cidadania. A OAB, a ESA, o país está investindo nele. Porque a OAB e a ESA acreditam de verdade que junto com a escola eles podem ajudar a esses meninos, esses adolescentes, esses jovens a serem cidadãos melhores. Então você está lá por escolha sua. Você escolheu ir à escola dele porque isso para você como advogado é muito importante. Faz parte do seu legado. Ajudar os jovens a identificarem-se no próprio contexto nacional como cidadão. Olha que legal. Conta isso para ele. Conta que você escolheu ir. Quando terminar, conta como é que foi legal conversar com eles. Como que você os achou legais, inteligentes, participativos. 
como que foi bom ter estado com ele. Isso para a autoestima deles é muito importante, tá pessoal? Então, olha só, essas habilidades metacognitivas, né, elas precisam circular todo esse perímetro. E aí eu vou perguntar para vocês, olha, o que, que você faz no final, além de dizer que foi uma delícia estar com eles, quando você diz assim, olha, pessoal, o que, que você aprendeu hoje comigo que é possível você usar? Alguém consegue me dar algum exemplo? Você vai ver que se você tiver deixado, deixado os jovens à vontade, eles vão dizer para você. E vai ser tão prazeroso. Por quê? Qual foi a metodologia? Qual foi a pedagogia que você utilizou? Vamos lá? Você os escutou, você aprofundou o conhecimento deles e você os ajudou metacognitivamente a processar o que você discutiu e a colocar na vida deles. Olha que legal! Então isso aqui eu preciso muito que vocês não esqueçam. Então... Dentro de metodologia ativa, né? dentro das melhores práticas, dentro de tudo aquilo que nós, professores, tentamos aprender para efetivar esse conhecimento desse jovem, né? o que a gente vai chamar aqui de aprendizado ativo, eu aprendi algo que eu consegui processar e aplicar imediatamente aqui, na minha condição crítica de ser humano, né? É o próprio aprendizagem do estudante, a própria, a, a própria bagagem dele, pouquíssima, Carolina. Parca, rasíssima, ok, você vai partir dela. Não, mas é parca, ok, vamos, vamos ficar no parco? Vamos descer do nosso salto? Né? Vamos descer, né? Uma vez eu cheguei numa escola, lá só tinha areia, e eu tinha ido com salto fino. Pessoa sem noção, né? A gente vai aprendendo. Eu estava dando uma consultoria, a escola era na favela. Na verdade, eu ia para outros lugares depois. Então, eu fui pronta, eu não pensei. Hoje eu penso. Hoje eu olho onde é. Hoje eu troco de roupa no carro, se preciso for. Mas meu salto era fino e eu cheguei. A escola era toda de areia, de terra batida. Fui conversar com os meninos, dar uma palestra para eles. Eu falei, gente, desculpa, hoje eu vim muito mal arrumada. Eu não, não, não tinha noção que a escola de vocês era tão confortável. Eu chutei o meu salto. Dobrei a minha calça. Gente, eu estava completamente inapropriada. Eu estava dando um jeito de me sentir melhor. Eu chutei meu salto, simplesmente. Dobrei a minha calça. Ti, obviamente, tirei meu blazer. Eu estava de blazer. E, gente, fala que eu não estou melhor assim. E aí, comecei. Olha, foi muito melhor para mim. Eu, eu fiquei com vergonha de mim. Nunca mais eu fiz isso. Então, vão por mim. Calça. De preferência simples, jeans. Estou falando inclusive para as escolas privadas. Os meninos gostam de jeans. Tênis? Ah, mas eu não tenho. Eu só tenho de academia. Vai com ele. Se você tiver um All Star ou um Vans, moda total, né? Aí vira objeto de desejo. Mas sabe assim, jeansinho, tênisinho e essa camisa linda de viver, que eu espero que vocês tenham uma igual a minha. Olha, tô chique aqui, ó. Então é assim... Essa metacognição vai transformar nesse aprendizado ativo. Mas só se houver isso aqui. Se isso que eles trouxerem, associado com o que vocês corroboraram, eles conseguirem trazer na metacognição deles uma, um caminho para viverem. Né? Um caminho para, para compreenderem como se portar nessa vida. Então, finalizando, pessoal. Esses objetivos de aprendizagem e essa avaliação né, são pares, obviamente, dialéticos in, in, inseparáveis. Né? Eu tenho um objetivo e eu preciso ver se os meninos conquistaram. Né? E esses objetivos revelarão a intencionalidade suas, né, do, do professor, vocês que vão lá palestrar. E essa avaliação vai informar sobre essa consecução dos objetivos. Se esses meninos conseguirem, né, se, se eles conseguiram, Aprender, porque o nosso foco é na aprendizagem e não no nosso ensino, né? Então é o elo entre esse ensino e essa aprendizagem que vai implicar na avaliação, né? Que ela não seja simplesmente uma tarefa do professor, mas 
que ela seja participada do sujeito, né? Ele, o sujeito vai participar. O que vocês aprenderam depois desse nosso bate-papo? Para que chamar de aula? É muito legal um bate-papo, uma interação. E finalizando esse nosso encontro hoje, né? É, é, realmente é o que eu penso. A minha definição de bom professor mudou, desde então. De alguém que explica muito bem e os meninos entendem, para alguém que faz com que esses estudantes, que esses alunos, expliquem as coisas tão bem que conseguem ser compreendidos entre os próprios colegas. Hoje eu realmente acho, realmente penso, que isso é ser bom. Bom professor, bom locutor, não é bom palestrante, bom em todas as coisas, né? Quando as pessoas conseguem compreender a ponto de explicá-las ou replicá-las para a comunidade onde vivem. Pode ser uma comunidade científica, ou a própria família na mesa do jantar, ou com os próprios colegas, ou com os meninos na hora do recreio. A hora do recreio, ela não saiu de moda, ela continua sendo a parte mais deliciosa da escola. Por quê? Porque ela é livre. Então, se nós tivermos uma sala de aula um pouco mais livre, um pouco mais dinâmica, um pouco mais focada naquilo que importa, que é na aprendizagem dos estudantes, nós teremos uma sala de aula melhor. Eu espero, nessa horinha, ter contribuído com vocês, né, ter despertado algumas reflexões. Quem fez a inscrição do curso, eu espero vocês em breve. E quero saber, claro, depois de muitos relatos das experiências incríveis que vocês terão. Muito obrigada por essa oportunidade, eu agradeço e espero estar com os senhores em outras grandes oportunidades. Muito obrigada a todos. Um beijo para vocês. Tchau.